यूट्यूब फैम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज डायरेक्ट एक्टिंग सिंपेथो माइमेटिक ड्रग्स नाउ इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी सॉ की वॉट आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट एड्रीनर्जिक रिसेप्टर टू जस्ट समराइज we had classified our adrenergic receptor into two main classification the very first one was alpha adrenergic receptor which can be classified further into alpha 1 and alpha 2 adrenergic receptor then we had beta adrenergic receptor which can be further classified into beta 1 beta 2 and a modified version of beta 1 adrenergic receptor which is known as beta 3 fir hum log ne dekha ki ye jo adrenergic receptor hote hai they are present on what important locations and jab hum ye adrenergic receptor ko on a specific location jab hum stimulate karte hai what will be its effect so aaj ka lecture bahut hi simple hone wala hai because jo hamare directly acting sympathomimetic drugs hote hai they are directly going to stimulate our adrenergic receptor so to start off let us understand the division of directly acting sympathomimetic drugs the directly acting sympathomimetic drugs can be classified based upon their structure into two main classification the very first one is known as catecholamine the second one is known as non catecholamine now yaha pe we must understand what do we mean by catecholamine and what do we mean by non catechol amine if you can review ya fir aapko agar thoda sa bhi yaad hoga in our basic introductory video on drugs acting on autonomic nervous system waha pe humne dekha tha ki there was something known as catechol ring or catechol nucleus now catechol nucleus is nothing but it was a benzene ring which was having oh group attached at third and fourth position now as a compound jisme ye catechol ring ya fir catechol nucleus present hai we call those components as catechol amines now to simple ho gaya jo compound mein catechol ring या फिर कैटेकॉल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वी विल कॉल इट एज नॉन कैटेकॉल अमीन्स नव ये जो कैटेकॉल अमीन्स है इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एंडोजीनस कैटेकॉल अमीन एंड वी हैव एक्सोजीनस कैटेकॉल अमीन नव वॉट डू वी मीन बाय एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस कैटेकॉल अमीन एंडोजीनस का मतलब होता है ये कंपाउंड्स हमारे बॉडी में भी सिंथेसाइज होते हैं वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कंपोनेंट्स द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज एड्रीनलिन विच इज ऑल्सो नोन एज एपीनेफरिन द सेकेंड वन इज नोन एज नॉर एड्रीनलिन which is also known as nor epinephrine and the third one is very important and that is our dopamine now exogenous catechol amines ka kya matlab hota hai exo ka matlab hota hai bahar se so this are those components which are synthesized in our laboratory so aise compounds kaun se kaun se hai we have isoprenaline we have dobutamine and we have phenyldopam 
नॉन कैटेगोरिकल अमीन्स में वी हैव एग्जांपल्स फॉर एग्जांपल वी हैव साल ब्यूटामॉल एंड वी हैव फिनाइल एफेरिन नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन इज कैन कैटेगोरिकल अमाइन बी गिवन ओरली नाउ इसका आंसर डिस्कस करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने कैटेकॉल अमाइंस ओरली दिए सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट सो लेट सपोज मैं एक कैटेकॉल अमाइन लेता हूं फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एड्रिनालिन एड्रिनालिन अगर मैंने ओरली लिया दैट एड्रिनालिन विल गो इनटू माय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम and the name of that enzyme is comt comt ka full form hai catechol o methyl transferase or catechol ortho methyl transferase so ye enzyme kya karega it can identify those components which are having catechol ring and rapidly us substance ko ye metabolize kar dega Now, अगर मेरा ड्रग जल्दी मेटाबोलाइज हो जाएगा इट विल नॉट गिव मी एनी काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक वैल्यू मीन्स ये जो ड्रग है वी के नॉट यूज इट थेरेप्यूटिकली बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड डिग्रेडेशन सो ऑलवेज रिमेंबर कैटेकॉल अमीन्स आर नॉट इफेक्टिव ओरली बिकॉज ऑफ टू रीजन द वेरी फर्स्ट the presence of enzyme in our git and the name of that enzyme is comt and hamare liver mein bhi ek enzyme hota hai that is known as monoamine oxidase so presence of monoamine oxidase and the presence of comt prevents the use of catechol amines to be given orally the second question is what is the meaning of selective agonist or antagonist and what is the meaning of non selective agonist antagonist to discuss this we need to understand what do we mean by agonist and antagonist now when i say a particular drug is agonist that means this particular drug is having affinity to bind with a receptor and after binding with that receptor it will show some kind of intracellular signaling antagonist ka kya matlab hota hai ye waise compound hote hai which can bind matlab it is having the affinity to bind with our receptor but it will not show any kind of intracellular signaling now to discuss the second question that is what do we mean by selective and non selective let us take a example let's suppose aapki koi favorite movie hai har particular person ki ek choice of movies hoti hai for example if you ask me my choice is motivational movies so मेरा जो सिलेक्शन है अबाउट द मूवीज इज वेरी स्पेसिफिक दैट इज मोटिवेशनल मूवीज सिमिलरली हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं दे आर गोइंग टू अटैच विथ वन स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग टूवर्ड्स अ रिसेप्टर इज नोन एज सिलेक्टिव एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो इंट्रा सेल्युलर सिग्नलिंग प्रोड्यूस करेगा या फिर नहीं करेगा वी कैन कॉल इट एज एगोनिस्ट और एंटेगोनिस्ट ऑन दी कॉन्ट्रेरी नॉन सिलेक्टिव कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एक्शन मूवीज भी पसंद है जिनको रोमांटिक मूवीज भी पसंद है जिनको मोटिवेशनल मूवीज भी पसंद है दैट मीन्स दे आर नॉट सिलेक्टिव सिमिलरली हमारे कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं विच कैन बाइंड विथ वराइटी ऑफ रिसेप्टर्स 
and such kind of a drugs are known as non selective and again depending upon its intracellular signaling it can be agonist or antagonist now let us take a look on effect of adrenaline on our human body now ye jo adrenaline hai it works on all our receptor that is it will work on alpha 1 alpha 2 beta 1 beta 2 and also it will work on beta 3 adrenergic receptor so let us take a look on effect of adrenaline on our human heart now jaise hi main heart bolta hu immediately in your mind you must think of beta 1 adrenergic receptor इन अवर बेसिक वीडियोस हमने ये डिस्कस किया था कि वेन एवर वी आर स्टिम्यूलेटिंग दिस बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑन अवर ह्यूमन हार्ट इट विल इंक्रीज माय हार्ट रेट व्हिच इज नोन एज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट इट विल इंक्रीज माय कंडक्शन वेलोसिटी थ्रू एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड दिस इफेक्ट वॉज नोन एज पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट ये थर्ड वन ये वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रेक्टिलिटी को स्टिम्यूलेट करेगा एंड दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एंड ऑल दिस इफेक्ट इज शोन बाय एड्रीनलिन वेन एवर इट इज वर्किंग ऑन अवर बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन हार्ट नाउ जब भी हम हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं या फिर कॉन्टेक्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं हमारा जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड है दैट इज इंक्रीजिंग नाउ ऐसा क्यों लेट अस अंडरस्टैंड कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो नाउ इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट रनिंग यू फील लेस ऑक्सीजन मतलब आपको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं है but as the time passes your body wants more oxygen similarly to perform all these activities that is increase in heart rate increase in contractility our human heart is requiring oxygen and ye sari cheeze agar increase ho gayi then our myocardial oxygen demand will also increase so there will be increase in cardiac output due to positive inotropic effect there will be increase in oxygen requirement by our human heart there will also be increase in the risk of arrhythmias now arrhythmias ke upar hum separately deal karenge but just to explain what do we mean by arrhythmias so hamara jo heart hota hai That has to work on a proper rhythm, जैसे heart rate proper rhythm में work करनी चाहिए Contractility of our human heart should go in a proper rhythm. Whenever our heart is out of rhythm, we call this as arrhythmias. And further discussion on arrhythmias will be taken up in the सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट डू वी बीन बाय अरेदमियास एंड आल्सो देयर विल बी इंक्रीज इन ऑटोमेटिसिटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट नाउ लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन ऑन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम नाउ जैसे ही मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलता हूं इमीडिएटली यू मस्ट थिंक ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बीटा टू को जब हम स्टिम्यूलेट करते हैं ऑन अवर ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल देर विल बी ब्रोंको डायलेशन एंड ये जो एड्रीनलिन है दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ब्रोंको डायलेशन बाय रिलैक्स इन अवर ब्रॉन्कियल स्मूथ मसल ऑल्सो इट रिड्यूसेस द सिक्रेशन एंड इट रिलीव अवर म्यूकोजल कंजेशन mainly it is by alpha 1 adrenergic action effect of adrenaline on our gastrointestinal tract 
it will relax our smooth muscle of the gut it will be through beta 2 action and also with alpha 2 action effect on bladder now bladder pay we have urinary bladder and urinary bladder pay we have beta 2 adrenergic receptor now whenever we are stimulating this beta 2 adrenergic receptor on the urinary bladder it will relax the bladder similarly jo hamare sphincter hote hai waha pe we have alpha 1 adrenergic receptor and whenever we are stimulating this alpha 1 adrenergic receptor on the sphincter it will increase its tone and uska jo effect hoga that will be reduction in urine output. Now, let's talk about some other different effects of adrenaline. First, let us talk about central nervous system. So, in therapeutic dose, our adrenaline is not able to cross blood-brain barrier. And if this adrenaline is not able to cross blood-brain barrier, CNS effects will be minimal but in high dose it may cause headache, restlessness and tremors. Talking about the human eye, human eye may adrenaline is having a very poor penetration through cornea when it is applied topically into our eyes. Hence it is administered as a pro-drug. Now, ye jo eye pe effect hai, that we will be discussing whenever we will be taking up the chapter of glaucoma. Now, in our liver cells, we have beta 2 action and whenever we are stimulating this beta 2 adrenergic receptor present on our liver cells, there will be more breakdown of glycogen. And this effect is known as glycogenolysis. Last one is on our beta cells of pancreas. Our beta cells of pancreas is having alpha 2 adrenergic receptor. And whenever we are stimulating this alpha 2 adrenergic receptor on beta cells of pancreas, there will be reduction in insulin. Now let us see the effect of noradrenaline. Noradrenaline mainly acts on alpha 1, alpha 2 and beta 1 adrenergic receptor. So what will be the effect of beta 1 adrenergic receptor on the human heart? Very simple, it can directly stimulate our human heart. Agar mene alpha 1 adrenergic ko stimulate kia alpha 1 adrenergic receptors are present in our blood vessel so there will be vasoconstriction and ye jo noradrenaline hai that will constrict the blood vessels of skin renal and mesenteric the third point is very very important it increases the systolic blood pressure, diastolic blood pressure, but it reduces the heart rate. Now, why it reduces the heart rate, we will be seeing in few minutes. Let us see the effect of isoprenaline. Now, isoprenaline is also known as isoproterenol. It is a synthetic non-selective beta receptor agonist. It is mainly having beta 1 action. By beta 1 action, it will have a very potent effect on our human heart. And by beta 2 action, it can relax our bronchial smooth muscle. Now let us see the effect of adrenaline noradrenaline and isoprenaline 
on our blood pressure and on our heart rate now whenever i say blood pressure blood pressure are of two types the very first one is known as systolic blood pressure and the second one is known as diastolic blood pressure now what do we mean by systolic blood pressure this is that particular blood pressure which is present when our human heart is contracting so mainly we can say that ye jo systolic blood pressure hai that is depending upon contractility of our human heart that means it is mainly dependent on cardiac output the second blood pressure is diastolic blood pressure diastolic blood pressure is that particular blood pressure which is present whenever our heart is relaxing and ye jo diastolic blood pressure hai that depends upon total peripheral resistance so let us see ke adrenaline kaun sa receptor ko stimulate karta hai nor adrenaline kaun sa receptor ko stimulate karta hai and also we we'll talk about isoprenaline adrenaline can stimulate alpha 1 alpha 2 beta 1 and beta 2 nor adrenaline can stimulate alpha 1 alpha 2 and beta 1 isoprenaline can stimulate beta 1 and beta 2 now as i said ki ye jo systolic blood pressure hota hai that is mainly dependent on contractility of our human heart now heart jaise hi main bolta hu immediately it should strike our heart is having beta 1 adrenergic receptor तो जो भी मेरे ड्रग्स है अगर बीटा वन को स्टिम्यूलेट करते हैं इट विल इंक्रीज माई कार्डिय आउटपुट एंड अगर कार्डिय आउटपुट बढ़ा देर विल बी इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सो सी एड्रीनलिन इज हैविंग बीटा वन एक्शन देर फोर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल राइज नॉर एड्रीनलिन इज हैविंग बीटा वन एक्शन देर फोर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल राइज isoprenaline is also having beta 1 action and also this isoprenaline will increase my systolic blood pressure now let us come to diastolic blood pressure now as i said ki ye jo diastolic blood pressure hai that depends upon total peripheral resistance in our blood vessel we have beta 2 and we have alpha 1 adrenergic receptor alpha 1 ko jab hum stimulate karte hai there will be vasoconstriction and because of vasoconstriction there will be increase in total peripheral resistance and therefore my diastolic blood pressure will increase on the other hand agar main बीटा टू को स्टिम्युलेट करता हूं इट विल प्रोड्यूस वेजो डाइलेशन एंड बिकॉज ऑफ वेजो डाइलेशन देर विल बी रिडक्शन इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड मेरा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट विल फॉल नाउ लेट्स टॉक अबाउट एड्रीनलिन एड्रीनलिन कैन स्टिम्युलेट अल्फा वन एंड ऑल्सो इट कैन स्टिम्युलेट बीटा टू Now, पे ये जो एड्रीनालिन है दैट कैन ऑल्सो शो डोज डिपेंडेंट फिनोमिन बट यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल डोज ऑफ एड्रीनालिन वेर एड्रीनालिन कैन स्टिम्यूलेट अल्फा वन एज वेल एज इट इज स्टिम्यूलेटिंग अवर बीटा टू एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ऑलमोस्ट इक्वली सो अगर अल्फा वन से क्या होगा वेजो कंस्ट्रिक्शन बीटा टू से क्या होगा वेजो डाइलेशन नव ये जो वेजो कंस्ट्रिक्शन है एंड वेजो डाइलेशन है ट्राई टू अपोज ईच अदर सो जो मेरा नेट इफेक्ट रहेगा दैट विल बी नॉट शोइंग एनी इंक्रीज 
और डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर एड्रीनालिन नॉर एड्रीनालिन कैन स्टिम्यूलेट अल्फा वन वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा देर फोर देर विल बी राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नव ये दूसरा एरो क्यू एज यू कैन सी कि ये जो नॉर एड्रीनालिन है इट इज नॉट हैविंग एनी बीटा टू एक्शन बीटा टू एक्शन अगर नहीं है देर फोर अल्फा वन के एक्शन को अपोज करने वाला कोई नहीं है सो देर विल बी राइज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर थर्ड वन आइसोप्रीनेलिन आइसोप्रीनेलिन विल एक्ट ऑन बीटा टू वेजो डायलेशन होगा वेजो डायलेशन की वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है दैट विल ड्रॉप एंड आई कैन सी देर इज अ ड्रॉप इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाउ यहां पे भी सेकेंड एरो क्यू अगेन इसको बीटा टू एक्शन को कोई अपोज करने वाला नहीं है आइसोप्रीन इज नॉट स्टिम्यूलेटिंग अल्फा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर सो बीटा टू के एक्शन को कोई अपोज करने वाला नहीं है सो देर विल बी फर्दर फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हार्ट रेट हार्ट रेट जब हम स्टडी करते हैं We need to study about two action. The very first one is direct action, and the second one is known as indirect action. Let's first talk about direct action. Direct action is through beta one adrenergic receptor. हमारे heart में है. So, जो भी drugs beta one को stimulate करेगी, it will increase my heart rate. Via direct action, so adrenaline can stimulate the beta one. Nor adrenaline can also stimulate beta one. Isoprenaline can also stimulate beta one adrenergic receptor. So direct action may all three drugs will increase my heart rate. Now there is a very important compensatory mechanism inside our ह्यूमन बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है जहां पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है दैट हैज टू मेंटेन विद इन अ सर्टन रेंज अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है अवर बॉडी ट्राइज टू लोअर दैट ब्लड प्रेशर एंड अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है अवर बॉडी ट्राइज टू इंक्रीज दैट ब्लड प्रेशर नाउ अगर हमारे बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाना है या फिर ब्लड प्रेशर को कम करना है अवर बॉडी मस्ट सेंस सो फॉर दिस सेंसिंग अवर ब्लड वेसल इज हैविंग बैरो रिसेप्टर जैसे हम क्लास में स्कूल में डिस्कस करते थे कि अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम क्या यूज करेंगे थर्मोमीटर वैसे ही अगर मेरे को प्रेशर मेजर करना है वी यूज बैरोमीटर सिमिलरली अवर ब्लड वेसल इज हैविंग सच काइंड ऑफ बैरो रिसेप्टर्स नाउ ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड प्रेशर होता है वी हैव डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेनली सो ये जो हमारे बैरो रिसेप्टर होते हैं दे आर मेनली सेंसिंग दी मीन ब्लड प्रेशर But if you see the mean blood pressure ka formula, it is diastolic blood pressure plus one third of pulse pressure. So here diastolic blood pressure is contributing more to our mean blood pressure. So we can safely assume कि हमारे जो बैरो रिसेप्टर होते हैं, they are sensing diastolic blood pressure. now our central nervous system is having two main domains the very first one is sympathetic nervous system and the second one is parasympathetic nervous system so agar mera diastolic blood pressure badha 
this high diastolic blood pressure will be sensed by my baroreceptor and come करने के लिए it will send the signal to central nervous system and central nervous system का parasympathetic nervous system activate होगा parasympathetic nervous system will release a very important neurotransmitter that is acetylcholine and ये जो acetylcholine है on our human heart it is working on M2 receptor and by working on that M2 receptor heart rate कम होगा on the contrary अगर मेरा diastolic blood pressure कम हुआ sympathetic outflow बढ़ेगा and sympathetic nervous system का heart rate पे क्या effect है it will increase my heart rate now let us put this concepts in making our table now adrenaline adrenaline ka diastolic blood pressure pe kya effect hai it is having no effect so reflex action bhi nahi hoga nor adrenaline ka diastolic blood pressure pe kya effect hai it increases our diastolic blood pressure agar diastolic blood pressure badha there will be parasympathetic outflow parasympathetic outflow mein acetylcholine release hoga acetylcholine will work on m2 receptor and it will reduce my heart rate now isoprenaline isoprenaline is having reduction in diastolic blood pressure diastolic blood pressure agar reduce hua it will increase my sympathetic outflow and because of that increase in sympathetic outflow mera jo heart rate hai that will increase now jo net effect hai that will be the summation of direct action and the indirect action which is also known as reflex action so ya pe one no effect matlab zero so ya pe there will be net effect increase in heart rate यहां पे दो एरोज नीचे है एक एरो ऊपर है तो जो नेट इफेक्ट है दैट विल बी रिडक्शन इन अवर हार्ट रेट एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वहां पे लिखा था कि अवर नॉर एड्रीनल इन इंक्रीजेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट इट डिक्रीजेस दार्ट रेट आइसोप्रीनल इन का नेट इफेक्ट क्या होगा सारे के सारे एरोस ऊपर है सो देर विल बी इंक्रीज इन अवर हार्ट रेट नाउ एक क्वेश्चन व्हाट विल हैपन टू हार्ट रेट इफ वी गिव नॉर एड्रीनल इन आफ्टर गिविंग एट्रोपिन नाउ ये जो एट्रोपिन है दैट इज अ नॉन सिलेक्टिव मस्केरेनिक रिसेप्टर ब्लॉकर सो अगर ये एम को ब्लॉक करेगा तो जो भी मेरा एसिटाइल कोलिन है दैट विल फेल टू वर्क ऑन एम टू रिसेप्टर सो अगर एट्रोपिन देने के बाद हम लोग ने नॉट एड्रीनल इन दिया दिस रिफ्लेक्स एक्शन विल नॉट टेक प्लेस वाई बिकॉज एम टू को हमने ब्लॉक कर दिया सो देर विल बी जस्ट इंक्रीज इन अवर हार्ट रेट so that's it for today's video lecture in the next video lecture hum dekhenge ki adrenaline ka ek bahut hi important concept hai that is known as dales vasomotor reversal also we will be studying ki ye sare ke sare jo drugs hum pad rahe hain where we can use such kind of drugs yani ki uska therapeutic use bhi hum log dekhenge so if you like my youtube channel please consider subscribing press that bell icon please like our video share it with your friends see you until the next video see ya bye bye have a good day